അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ ഏൺസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡേ ആൻഡ് സ്പെൻസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹിസ് സ്പെൻഡിങ് ടു ഹിസ് ഏർണിങ്സ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ മാൻ ഏൺസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം കിട്ടും അതായത് അയാൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ദിവസം അത് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം അയാൾ മുന്നൂറ് രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഹിസ് ഏണിങ്സ് അയാൾ സമ്പാദിക്കുന്ന റേഷ്യോ ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെയും സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വേണം റേഷ്യോ കാണുന്ന സമയത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അയാളുടെ ഏണിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഏണിങ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏണിങ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏണിങ്സ് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അയാളുടെ ഏണിങ്സ് പെർ ഡേ എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അയാളുടെ ഏണിങ്സ് അല്ലേ ഇനിയോ അയാളുടെ സ്പെൻഡിങ് ഓക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡിങ് അയാൾ എത്രയാ ചിലവാക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾ ദിവസം ചിലവാക്കുന്നത് ഇനി റേഷ്യോ എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണേ എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഹിസ് സ്പെൻഡിങ്സ് ടു ഹിസ് ഏണിങ്സ് മനസ്സിലായോ അയാൾ ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോയും അയാൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ എന്താണോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹിസ് സ്പെൻഡിങ്സ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ സ്പെൻഡിങ്സ് വേണം എഴുതാൻ എത്രയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ സ്പെൻഡിങ്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനിയോ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹിസ് സ്പെൻഡിങ്സ് ടു ഹിസ് ഏണിങ്സ് ഏണിങ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും എഴുതി ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ റേഷ്യോ കാണാൻ ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതാ ഈ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കി എത്രയാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഉള്ളും ബാക്കി ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തവർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പം റേഷ്യോ എത്രയാ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പം റേഷ്യോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതൽ സാധാരണ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഹിസ് സ്പെൻഡിങ്സ് ടു ഹിസ് ഏണിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അതുപോലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദേർ ആർ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഗോഡ് എ എ ഗ്രേഡ് എ വൺ ഗ്രേഡ് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോഡ് എ വൺ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്
പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോഡ് എ വൺ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ വണ്ണ് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും റേഷ്യോ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിനാണ് എ വൺ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് എ വൺ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് എ വൺ ഗ്രേഡ് എ വൺ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എ വൺ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത് എത്ര സ്റ്റുഡൻസിനാണ് തേർട്ടി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ആണ് എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് എ വൺ ഗ്രേഡ് എ വൺ ഗ്രേഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് എ വൺ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ കാണാനാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് എ വൺ ഗ്രേഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ റേഷ്യോയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് എ വൺ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര പേർക്കാണ് എ വൺ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് എ വൺ ഗ്രേഡ് എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ റേഷ്യോ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും റേഷ്യോ കാണാൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാ എഴുതുക എന്നുള്ള ഡൗട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് എ വൺ ഗ്രേഡാണ് ആദ്യം വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് വേണം എഴുതാൻ അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി പിന്നെന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോഴോ തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി എങ്ങനെയാണ് കാണുക തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ ടെന്നും ടെന്നും ക്യാൻസലായി ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനൊന്നും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ ഈ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പം റേഷ്യോ എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് എ വൺ ഗ്രേഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതാണ് അപ്പം എന്ത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഹോൾ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ഇസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ടു ലെങ്ത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ടു ബ്രെഡ് അപ്പം എന്താണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഹാൾ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഒരു ഹാൾ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഹാൾ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ഒരു ഹാളിൻ്റെ നീളം പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വീതി ആ ഹാളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വീതി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ബി ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത്ത്
ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് കണ്ടു ഇനിയോ ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി എത്രയാ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്താ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ടു ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുക ലെങ്ത്ത് ടു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ലെങ്ത്ത് ടു ബ്രെഡ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത്തും സെയിം ആണോ അല്ല കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയാ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് ആണല്ലേ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനിയോ ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ അപ്പം ഫോർട്ടി മീറ്റർ എന്നെഴുതാം എന്നിട്ടോ ഈ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അതായത് റേഷ്യോ എത്രയാ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോറും റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവും മനസ്സിലായോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവും ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോറും ഈക്വൽ അല്ല കേട്ടോ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കാണാറ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രാക്ടീസ് എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ